അവസാനത്തെ ഒരു പരീക്ഷ അടുക്കുന്ന ഒരു മാസമാകുമ്പോൾ ഒരു പത്തിരുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് പഠിക്കും അഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡാർ ബുക്കർ സമ്മാന മാർഗം മിസ് വേൾഡാർ അതൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പഠിക്കും പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് കൊച്ചു കൊച്ചു ഐറ്റങ്ങൾ പഠിച്ചു തീർക്കാറുണ്ട് അത് ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വീട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പിൽ കുറേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രദീപ് മുഖത്തല ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഡി സിയുടെ കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആനുകാലികം ആനുകാലികം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ആനുകാലികത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് തീരുമാനിക്കുന്നത് എല്ലാവരും റാങ്ക് ഫയൽ വായിക്കും അല്ലേ ഒരു റാങ്ക് ഫയലിലെ എല്ലാ പോർഷനും ഭരണഘടനയും എക്കണോമിക്സ് ആയാലും സാമ്പത്തിക ഹിസ്റ്ററി ആയാലും ആധുനിക ഇന്ത്യ മധ്യകാല ഇന്ത്യ തിരുവിത എല്ലാവരും പഠിക്കും നല്ലൊരു റാങ്ക് ഫയൽ എല്ലാവരും ആസ്പദമാക്കി പക്ഷെ റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഈ പത്ത് മാർക്കിന് അത് ഏത് റാങ്ക് ആനുകാലികമാണെന്ന് അറിയാമോ പത്ത് മാക്സിമം എൽ ഡി സിക്ക് നാല് അഞ്ച് ചിലപ്പം പത്ത് വരെ ചോദിക്കാമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് പത്ത് മാർക്ക് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നാല് അഞ്ച് മാർക്ക് ഉറപ്പാണ് അത് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ സുപ്രീം കോടതി അതൊക്കെ നമുക്ക് അവസാന നാളിൽ പഠിച്ചാൽ മതി അവസാനത്തെ ഒരു പരീക്ഷ അടുക്കുന്ന ഒരു മാസമാകുമ്പോൾ ഒരു പത്തിരുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് പഠിക്കും അഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡാർ ബുക്കർ സമ്മാന മാർഗം മിസ് വേൾഡാർ അതൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പഠിക്കും പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് കൊച്ചു കൊച്ചു ഐറ്റങ്ങൾ പഠിച്ചു തീർക്കാറുണ്ട് അത് ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വീട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പിൽ കുറേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറേച്ച് കുറേച്ച് തരാം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ അത് പോയില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം എല്ലാവരെയും ഇവിടെ ടീച്ചർമാരൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ഞാൻ എൻ്റെ തിരക്കില്ല ഒരു ക്ലാസ് ഇതിനായിട്ട് മാറ്റുക കുറച്ച് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എഴുതി വെക്കുക ഇന്ന് ഞാൻ കുറേ നല്ല കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അത് നോക്കുക അത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് സമയം പോകണ്ടല്ലോ സമയം പോയാൽ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റിനെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ വിലപിടിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ ആ സമയം വിലപിടിച്ചതാണെന്ന് അറിയാം നോക്കാം ആനുകാലികത്തിൽ ഒന്നാമത്തത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ കമ്പനിയായി നമുക്കറിയാം ആമസോൺ ആമസോണിലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്യാമ്പസ് വരുന്നത് ആമസോണിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്യാമ്പസ് വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ് അതെവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൈദരാബാദ് ആമസോണിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്യാമ്പസ് വന്നത് വരുന്നത് എവിടെയായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലാണ് ഹൈദരാബാദിലാണ് പിന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി വന്നു സ്വച്ഛ ഭാരതിൻ്റെ വേൾഡ് സ്വച്ഛ ഭാരതിൻ്റെ പേര് വേൾഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിലവിൽ വരുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് സ്വച്ഛ ഭാരത് വേൾഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊക്കെ പിന്നെ കറേ ഇങ്ങനെ എഴുതിയെടുക്കുക അത് ഒരു കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങ് കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലാതെ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമില്ല എഴുതി എഴുതി മാറ്റുക ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഒരു അമ്പതെണ്ണം വീതം ഞാൻ കൊണ്ടുവരും എഴുതി വെക്കുക എൽ ഡി സി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ടൈം ടേബിൾ സഹിതം ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഏതാ സുപ്രീം കോടതി അറ്റോർണി ജനറൽ അതൊക്കെ പിന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി നോക്കേ ഗാന്ധിജിയുടെ ഈ അടുത്ത നൂറ്റി അമ്പതാം ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു ആ നഗരത്തിൻ്റെ പേരാണ് വില്ലനോബ് ഒരു പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്ത് അത് ഏത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്താണ് ആ വില്ലനോബ് നൂബ് എന്ന് പറയുന്ന നഗരം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലാണ് മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ച് അടുത്ത നാലാമത്തെ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ നൂബ് നമ്മൾ വില്ലനോബ് എന്ന് പറയുന്ന നഗരം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഒഴുകുന്ന ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കോർട്ട് വന്നത് എവിടെ ഇതൊക്കെയാണ് എൽ ഡി സി നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒഴുകുന്ന ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കോർട്ട് നിലവിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വന്നു അത് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുംബൈയിലാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഒഴുകുന്ന ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കോർട്ട് വന്നത് അടുത്തത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമുക്കൊരു പുതിയ ലോകത്തൊരു പുതിയ രാജ്യമുണ്ടായി ബോഗെയിൻ ബിൽ ഈ ലോകത്തുണ്ടായ പുതിയ രാജ്യം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബോഗെയിൻ ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പപ്പുവ നൂഗിനിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷകളുള്ള രാജ്യം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പപ്പുവ പാപ്പുവ നൂഗിനിയ എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ പപ്പുവ നൂഗിനിയ അതിൽ നിന്നും വേർപെട്ട് ലോകത്തൊരു പുതിയ രാജ്യമുണ്ടായി അങ്ങനെ ലോകത്തുണ്ടായ ഏറ്റവും പുതിയ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരാണ് ബോഗെയിൻ ബിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വി ഐ എൽ എൽ ഇ ബോഗെയിൻ ബില്ല് എന്ന് നിങ്ങളുടെ രീതിക്ക് വായിച്ചെടുത്തോണേ അത് പിന്നെ ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ തലസ
അപ്പം ലോട്ടസ് ഫ്ലവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഗോപുരമായിട്ടാണ് ദക്ഷിണേഷ്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് സാമ്പത്തിക നോബൽ സമ്മാനം നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വനിത ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അഭിജിത്ത് ബാനർജി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരനെ കിട്ടിയായിരുന്നു ഒരു വനിത കിട്ടി ആദ്യം കിട്ടിയത് എലിനോ ഓസ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വനിത ഒരു ഒരു ഇപ്പം ഈ വർഷമാണ് രണ്ടാമതൊരു വനിത വന്നു സാമ്പത്തിക നോബൽ സമ്മാനം നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ വനിത എന്ന് പറയുന്നത് എസ്തർ ദഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന വനിതയാണ് സാമ്പത്തികത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം നേടുന്ന വനിതയുടെ പേര് എസ്തർ ദബ്ലോ ദഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതിയെടുത്തോളൂ അല്ലേ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ പോട്ടെ കുറേ എഴുതിയെടുക്കാല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വിശദീകരിച്ചൊന്നും പോകണ്ട നിങ്ങളുടെ സമയം പോത്തേ ഉള്ളൂ അത് നോക്കാം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ കോൺട്രാക്ട് ഫാമിംഗ് കോൺട്രാക്ട് ഫാമിംഗ് നിയമം പാസ്സാക്കിയ ഫാമിംഗ് നിയമം പാസ്സാക്കിയ സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് നോക്കാം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കോൺട്രാക്ട് ഫാമിംഗ് നിയമം പാസ്സാക്കിയ സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട് ഇനി ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മൂന്നാമതായിട്ട് ലോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് പാട് നിലവിൽ വന്നു ഐ എസ് ആർ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പാണ് എൽ ഡി സിക്ക് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് പാട് നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ തൂത്തുക്കുടിയിലെ കുലശേഖര പട്ടണത്താണ് ഇത് നിലവിൽ വന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ തൂത്തുക്കുടിയിലെ കുലശേഖര പട്ടണത്താണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ എന്ത് വരുന്നത് മൂന്നാമത് റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് പാട് നിലവിൽ വരുന്നത് വന്നത് ഇവിടെ ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ തീയതി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിനാണ് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചതാണ് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഈ കണ്ണൂരിൽ നടന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ കിരീടം നേടി ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം എന്നൊക്കെ കോഴി കോടും പാലക്കാടും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കണ്ണൂരിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത് ആ സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ജില്ല പാലക്കാട് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി സിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ ഈ വർഷത്തെ ഒന്നാം സ്ഥാനം പാലക്കാടിന് എവിടെ വെച്ച് നടന്നു കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് നടന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ എത്ര വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ മുതലാണ് ഹെൽമറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയത് കുട്ടികൾക്കാണ് ഹെൽമറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് വയസ്സ് ഇത് എൽ ഡി സി നോട്ട് ചെയ്യണേ നാല് വയസ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അടുത്ത കുട്ടികളിൽ നിന്നും ഫുട്ബോൾ പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തി പരിശീലനം നൽകുന്നതിനായി കായിക വകുപ്പ് കേരളത്തിൻ്റെ കായിക വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയുടെ പേര് കിക്ക് ഓഫ് കുട്ടികളിൽ നിന്നും ഫുട്ബോൾ പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തി പരിശീലനം നൽകുന്നതിനായി കായിക വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി കിക്ക് ഓഫ് അടുത്തത് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ താളിയോല മ്യൂസിയം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഏഷ്യയിൽ തന്നെ താളിയോല മ്യൂസിയം വന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ താളിയോല മ്യൂസിയം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ അടുത്ത ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ചാണക വിമുക്ത നഗരം ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം വന്നു ചാണക വിമുക്ത നഗരം ജംഷഡ്പൂർ നമ്മുടെ ഉരുക്ക് നഗരം സ്റ്റീൽ സിറ്റി പിറ്റ്സ്ബർഗ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ജംഷഡ്പൂരിനെ അല്ലേ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചാണക നഗരം ജംഷഡ്പൂർ സൈബർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാനം നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈബർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആരംഭിക്കാൻ സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയാണ് സൈബർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതായിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്ര അടുത്ത നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിൽ പുതിയതായിട്ടൊരു ടൈഗർ റിസർവ് വന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ പേരാണ് ഗുരുഖാസി ദാസ് നാഷണൽ പാർക്ക് അത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തും ചോദിച്ചാൽ ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ടൈഗർ റിസർവായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോകുന്ന ഗുരുഖാസി ദാസ് ദേശീയ പാർക്ക് ഗുരുഖാസി ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയതാണ് ടൈഗർ റിസർവാണ് ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജീവൻ്റെ സാന്നിധ്യം പോലും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്ത ഭൂമിയിലെ ഒരേ ഒരു പ്രദേശം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജീവൻ്റെ സാന്നിധ്യം പോലും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്ത ഭൂമിയിലെ ഒരേ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ പേരാണ് ദലോൾ ജിയോ തെർമൽ ദലോൾ ജിയോ തെർമൽ ഫീൽഡ് ഏത് രാജ്യത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്യോപ്യ എന്ന് ഓർത്ത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടെത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ ഒരു വിശേഷണം അവിടെ വന്നത് ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനമായ നഗരം എന്ന പേരിൽ ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ ഇടം നേടിയത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ കാൺപൂരാണ് ഏറ്റവും മലിനമായ നഗരം എന്ന അടുത്ത ലാൽട്ടൻ ലാൽട്ടൻ ലാലേട്ടൻ അല്ല ലാൽട്ടൻ കണ്ടോ ആരുടെ ജീവചരിത്രമാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിൻ്റെ ജീവചരിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ കൃതിയാണ് ലാലു പ്രസാദ് അടുത്ത ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ തടങ്കൽ പാളയം വന്നത് എവിടെ ഗ്വാൽപാറ ആസാം തടങ്കൽ പാളയം നിലവിൽ വന്നത് എവിടെ
നൂറ്റി എട്ട് മണിക്കൂർ പുല്ലാങ്കുടൽ വായിച്ച് ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ ഇടം നേടിയത് ആരെന്ന് വെച്ചാൽ മുരളി നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്ന നൂറ്റി എട്ട് മണിക്കൂർ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നൂറ്റി എട്ട് മണിക്കൂർ പുല്ലാങ്കുടൽ വായിച്ച് ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ ഇടം നേടിയത് ആരാണ് മുരളി നായർ അന്താരാഷ്ട്ര ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ രണ്ട് ഹാട്രിക്ക് നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ കളിക്കാരനായിരുന്നു വെച്ചാൽ കുൽദീപ് യാദവാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്കും പത്രത്തിൽ വായിച്ചതാണ് കുൽദീപ് യാദവാണ് ഹാട്രിക്ക് നേടുന്നത് പഞ്ചാബിൻ്റെ ഈ ഇടയ്ക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു പഞ്ചാബിന് ഒരു സംസ്ഥാന ജലജീവിയായിട്ട് വന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇൻഡസ് ഡോൾഫിൻ ഇൻഡസ് ഇൻഡസ് എന്താ സിന്ധു നമ്മുടെ നേരത്തെ നമ്മുടേത് ഗംഗാ ഡോൾഫിൻ ഇന്ത്യയുടെ അല്ലേ പഞ്ചാബിൻ്റെത് ഇൻഡസ് ഡോൾഫിൻ ആണ് കേരളത്തിൽ എത്ര രൂപയാണ് ക്ഷേമ പെൻഷനായിട്ട് നൽകുന്നത് അതൊക്കെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ക്ഷേമ പെൻഷനായിട്ട് നൽകുന്നത് കുംഭമേള പൈതൃക സംസ്കാരമായി ഈ ഇടയ്ക്ക് യുനെസ്കോ അംഗീകരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതലാണ് യുനെസ്കോ അംഗീകരിച്ചത് കുംഭമേളയെ നമ്മൾ യുനെസ്കോ അംഗീകരിച്ചു പൈതൃക പട്ടികയിൽ അംഗീകരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ഏഴല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതലായിരുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി കേരളത്തിലുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാനായി ഒരു പുറത്തിറക്കിയ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് പ്രളയാക്ഷരങ്ങൾ എന്നാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഇന്ത്യയുടെ സംയുക്ത സേനാ മേധാവി ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഒന്നിച്ചായിരുന്നല്ലോ ആർമി നേവി ഇവരുടെ മേധാവിയെ നിയമിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മറ്റിയുടെ പേര് സുബ്രഹ്മണ്യം കമ്മറ്റി സുബ്രഹ്മണ്യം കമ്മറ്റിയാണ് സംയുക്ത സേനാ മേധാവിയെ നിയമിക്കാൻ ആദ്യമായി ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മറ്റി ഓക്സിജൻ പാർലർ തുടങ്ങിയ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നേരത്തെ ഡൽഹിയിൽ നമ്മൾ ഇത്ര രൂപ വിക്ക് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓക്സിജൻ പാർലർ തുടങ്ങി അത് നാസിക്കിലാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കണേ അടുത്തത് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കുറിച്ചുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിർബന്ധമാക്കിയ ആദ്യ രാജ്യം ഇറ്റലിയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത സാൻസ് എസ് എ എ എൻ എസ് കണ്ടോ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സാൻസ് സോഷ്യൽ നാച്ചുറലൈസ് ന്യൂമോണിയ സക്സസ്ഫുള്ളി ഇത് ഏത് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു ന്യൂമോണിയ മറന്നുപോലെ സാൻസ് പദ്ധതി ഏത് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു രാജ്യത്തെ മികച്ച സൈനിക യൂണിറ്റിനുള്ള പരമോന്നത ബഹുമതിയാണ് പ്രസിഡന്റ് കളർ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രാജ്യത്തെ മികച്ച സൈനിക യൂണിറ്റിനുള്ള പരമോന്നത ബഹുമതിയുടെ പേര് പ്രസിഡന്റ് കളർ ഇത് നേടിയ ഏത് സൈനിക യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമി കണ്ണൂരാണ് കിട്ടിയത് അടുത്തത് ലോകത്ത് അതിവേഗം വളരുന്ന നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും ലോകത്ത് തന്നെ ഒന്നാം സ്ഥാനവും നമ്മളെ കേരളത്തിലെ മലപ്പുറമാണ് മൂന്ന് ജില്ലയ്ക്ക് വന്നു പത്തിനകത്ത് അല്ലെ കോഴിക്കോടിനും വന്നു കൊല്ലത്തിനും വന്നായിരുന്നു മൂന്ന് ജില്ല പത്തിനകത്തുണ്ട് പത്താം സ്ഥാനം കൊല്ലത്തിനാണ് ഗഗൻയാൻ പദ്ധതി ഗഗൻയാൻ ബഹിരാകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയിൽ ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് സെൻറ്റർ ഈ ഇടയ്ക്ക് നിലവിൽ വന്നു ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയുടെ ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് സെൻറ്റർ നിലവിൽ വന്നത് ചിത്രദുർഗ കർണാടക നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ വിള ഇൻഷുറൻസ് ജില്ല എവിടെയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് സമ്പൂർണ്ണ വിള ഇൻഷുറൻസ് ജില്ല അടുത്തത് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസിൽ ഒരു മലയാളി ചെയർമാനായി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു മലയാളി ചെയർമാൻ ആവുന്നത് ജോൺ ജോസഫ് ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളെയും രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റങ്ങളെയും അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി കേരള പോലീസ് രൂപീകരിച്ച സ്ക്വാഡിന്റെ പേര് എ ടി എസ് കൊച്ചിയിലാണ് ആ സ്ഥാനം എ ടി എസ് കേരള പോലീസിന്റെ പുതിയൊരു സ്ക്വാഡാണ് എ ടി എസ് ആന്റി ടെററിസ്റ്റ് സ്ക്വാഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൊച്ചിയിലായിരുന്നു അടുത്തത് നോക്കാം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിർഭയ ദിനത്തിൽ കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്ന രാത്രികാല നടത്തമാണ് സധൈര്യം മുന്നോട്ട് രാത്രികളിൽ ഇപ്പോൾ ഓരോ ജംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല രണ്ട് ലേഡീസിന് വീതം ഇന്ന ഇത്ര നേരത്തേക്ക് നടക്കാൻ അടുത്ത രണ്ട് ലേഡീസിന് ആ വകുപ്പ് ആ അതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം സധൈര്യം മുന്നോട്ട് എന്നായിരുന്നു അപ്പം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിർഭയ ദിനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഏതായിരുന്നു സധൈര്യം മുന്നോട്ട് എന്നതായിരുന്നു നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സധൈര്യം മുന്നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനി ഒരു കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നു എന്നാലും ഇനി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരെണ്ണവും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി എടുത്ത് എഴുതിയെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോ
ഇംപ്ലോഷൻ ആണ് ഇംപ്ലോഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് നേതൃത്വം സുരക്ഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു ആർ വേണുഗോപാലായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അത് ഏത് തുരുത്തിലായിരുന്നു കണയന്നൂർ താലൂക്കിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കണയന്നൂർ താലൂക്കിലാണ് എന്ന് ഈ മരട് ഫ്ലാറ്റ് ഉടമകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയായിരുന്നു അല്ലേ അതിനെപ്പറ്റി നൽകാൻ പഠിക്കാൻ തിരു നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ പേര് കെ ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നു കെ ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ കമ്മിറ്റി അതും നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ അത് ഈ മരട് ഫ്ലാറ്റ് ഉത്തരവിട്ടോടെ മരട് ഫ്ലാറ്റുകൾ പൊളിക്കാൻ കരാർ ഏറ്റെടുത്ത കമ്പനി ആരൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കമ്പനിക്കാരാണ് കരാർ ഏറ്റെടുത്തത് ഒന്ന് എഡിഫസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മുംബൈക്കാരും രണ്ടാമത്തത് വിജയ് സ്റ്റീൽസ് ചെന്നൈക്കാരുമാണ് ഇതിൻ്റെ കരുപ്പൊളിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടതോടുകൂടി കരാർ ഏറ്റെടുത്ത കമ്പനി എഡിഫസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മുംബൈ വിജയ് സ്റ്റീൽസ് ചെന്നൈ ആണ് അടുത്ത മരട് ഫ്ലാറ്റിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ സ്ഫോടക വസ്തുവിലെ പ്രധാന ഘടകം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എമർഷൽ സ്ഫോടക വസ്തുവിലെ മുഖ്യ ഘടകത്തിൻ്റെ പേര് അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് എൻ എച്ച് ഫോർ എൻ ഒ ത്രീ അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പിന്നെ അതിലെ ഫ്ലൈറ്റുകൾ കോൺക്രീറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ വാങ്ങിയത് നമ്മുടെ ആലുവയിലെ പ്രോംറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കരാർ ഒപ്പിട്ടത് പ്രോംറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് എത്ര ശബ്ദ തീവ്രതയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൂറ്റി പത്ത് ശബ്ദ നൂറ്റി പതിനാല് ഡെസിബൽ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ആ സ്ഫോടന സമയത്ത് ശബ്ദ തീവ്രത എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ്റി പത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയൊക്കെ ബിൽഡിംഗ് നാല് ബിൽഡിങ്ങിലാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഒന്ന് ആൽഫാ സെറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ബിൽഡിംഗ് രണ്ട് എച്ച് ടു ഓ ഹോളി ഫെയ്ത്ത് എന്ന ബിൽഡിംഗ് ആണ് തകർത്തത് മൂന്ന് നെട്ടൂർ ജെയിൻ കോറൽ കോവ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതായിരുന്നു അഞ്ച് നാലാമത്തത് കണ്ണാടിക്കാട് ഗോൾഡൻ കായലോരം ഒന്നുകൂടെ എച്ച് ടു ഓ ഹോളി ഫെയ്ത്ത് രണ്ടാമത്തത് ആൽഫാ സെറിൻ മൂന്നാമത്തത് നെട്ടൂർ ജെയിൻ കോറൽ കോവ് നാലാമത്തത് കണ്ണാടിക്കാട് ഗോൾഡൻ കായലോരം ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയുമാണ് അവരുടെ ഇത് ഏതാ പൊളിച്ച പൊളിച്ച ബിൽഡിങ്ങുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്ത് വെക്കുക ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നാൽപ്പത് കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് എഴുതി വെക്കുക ഒരു ക്ലാസ് ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു ക്ലാസ് അങ്ങനെ തരാം എന്നതുകൊണ്ടാണ് കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് വീണ്ടും ക